ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் காஞ்சி கலஞ்சியம் சுரேஷ் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக கூடாதுன்றதுக்காக இந்திய அரசும் தமிழக அரசும் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை வந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீடித்தாங்க அதில் இன்னியோட பதினைந்து நாட்கள் ஆகுது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட அன்றைய தினம் வந்து நோய் தொற்றுக்கு உள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து வெறும் பதினெட்டாம் மட்டும்தான் இருந்தது தமிழகத்தில் ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனை நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு பதினைந்து நாட்கள் ஆகியும் நோய் தொற்று குறையாமல் பரவி இருக்குது அப்படின்னா ஊரடங்கை தளர்த்தது தளர்த்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது எந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு எண்ணிக்கையிலான நோய் தொற்று வந்து பரவி இருக்குன்னு கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் மக்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிற ஒரு மிக பெரிய ஒரு ரிக்வஸ்டான விஷயம் ரிக்வஸ்ட்டும் சொல்ல முடியாது தயவு செய்து கேட்டுக்கிறேன் அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர்த்து வேறு எந்த தேவைகளுக்காகவும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதிங்க இது எப்படி சொல்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பதிவிலே நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி இது கொஞ்சம் கடினமான காலம்தான் நமக்கு இதை கடந்து போகிறது அப்படின்றது வந்து நிச்சயமாக மிகப்பெரிய சவாலான காலம் இதை ஆனால் நான் நிச்சயமாக நம்ம கடந்தாகணும் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து முழுமையாக நம்மளை நாம் காத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறதுக்கான மிக ஒரே வழி சமூக விலகலை கடைபிடிக்கணும் இரண்டாவது கைகளை சுத்தமாக கழுவுறது மூலயமாகவோ மாஸ்க் அணிஞ்சுக்கிறது மூலயமாகவோ மற்ற சுகாதார முறையில் என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம செய்துக்கணுமோ இதெல்லாம் செய்து கொள்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த நோய் தொற்றை மிக அதிக அளவில் பரவாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்றத முதல்ல நம்புங்க மக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான இன்னொரு காரணமாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிச்சிடுவாங்களோன்ற பயம் இருக்குது நீட்டிச்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் போயிடுன்ற பயம் இருக்குது இந்த பயத்தினால தான் மக்கள் வந்து தன் தேவைக்கு மீறிய பொருட்களை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க இப்படி வாங்கி வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு கீழே இருக்கிற டெய்லி கூலி வேலை செய்கிறவங்க என்ன சொல்கிறது கு கட்டிட தொழிலாளர்கள் முட்டில் நம்ம கீழே இருக்கிற எத்தனையோ பொருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் அந்த பொருட்கள் தேவையில்லாமல் அவங்களுக்கு பயன்படாமல் போயிடுது இல்லை கிடைக்காமல் போயிடுது இது அறிஞ்சு மக்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற கொஞ்சமாக பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சிக்கனமாக நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய நாட்களை நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக நகர்த்திட்டு போயிடலாம் நோய் தொற்றை வந்து பரவாமல் காத்திடலாம் பொருள்களும் எளிமையாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அரசு இதற்காக நிறைய வழிமுறைகளை செய்திருக்காங்க இதனால் மக்கள் யாரும் பெரிதளவு பயப்பட வேணான்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் கண்டிப்பாக பொருட்கள் தட்டுப்பாடு இருக்காது தேவைக்கு மீறி அதிகமான பொருட்களை சேகரித்து வச்சுக்கோது வச்சுக்கிறதுனால மட்டும்தான் இப்போ பொருட்கள் கிடைக்கிறதுல தட்டுப்பாடு ஏற்படுன்றத மக்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் உங்கள் தேவைக்கு மட்டும் பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துமா கேட்டுக்கிறேன் இன்றைய தேதிக்கு வந்து மாவட்ட ரீதியாக மாவட்ட அளவில் எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எவ்வளவு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இருக்காங்கன்றத நீங்கள் டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டாப் கொரோனா டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற ஒரு வலைதளத்தின் மூலயமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோடைய ஒரு சின்ன ஸ்னாப்ஷாட் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இன்றைய ரிப்போர்ட் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு வர இந்த கொரோனாவை முற்றிலுமாக நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டிய முழு முதல் செயல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு சொல்கின்ற விஷயங்களை நம்ம முறையாக கடைபிடிக்கணும் இரண்டாவது தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்கணும் மூன்றாவது நாம் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கிறதுனால நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம மூலிமா நோய் தொற்று பரவாது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும் இது இருந்தால் முற்றிலும் இந்த நோயை ஒழிப்பதற்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது அதனால் மக்களாகி நீங்கள் ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு செயல்படணும்னு ஒரு இந்திய குடிமகனாக ஒரு தமிழனாக கேட்டுக்கிறேன் நன்றி